കേരളം ഭരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് അതുകൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്ത് പരിപാടികളും കാണിക്കാം നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാം ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാം മറ്റുള്ള എല്ലാ ക്രമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളും കാണിക്കാം അതിന് ഒന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പരമ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തെന്നാൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് കേരളം മാത്രം ഭരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ചാനലുകളിലായ ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും എല്ലാം കൊട്ടി ഘോഷിച്ച മരടിലെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളി എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വീഴും ആ കെട്ടിടം അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വീഴും ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല പൊടിശല്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ചാനൽ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് പിന്നിലുള്ള ചില കഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് അവിടെ നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകിയത് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളുമുണ്ട് ഒരു സംശയം അതിനകത്ത് വേണ്ട മരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയി ആയിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ മരട് നഗരസഭയാണ് മരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്നത് മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ കായൽ കയ്യേറി ഇത്തരത്തിലുള്ള വമ്പൻ കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അവിടെ ആഡംബര ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അനുമതി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള മരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുമതി കൊടുത്തത് വരെ എറണാകുളത്തെ ആ സമയത്തെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന എനിക്ക് വരെ വ്യക്തിപരമായ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ അന്നൊക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളും നൂലാമാലകളും ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതലായി ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചില്ല ചില ആളുകൾക്ക് പാർപ്പിടങ്ങളാണ് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും മരടിലെ എച്ച് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റൊന്നും വാങ്ങിച്ചത് ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരല്ല അത് വാങ്ങിയത് കൃത്യമായി വലിയ പണച്ചാക്കുകളാണ് പക്ഷെ അവർക്കും മനുഷ്യാവകാശമുണ്ട് അവരവരുടെ കഷ്ടപ്പെട്ട പണം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ വാങ്ങിയത് അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിനുശേഷം എറണാകുളത്ത് പോയിട്ടില്ല ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയത്തുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്തുകൊണ്ട് മരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരുന്നപ്പോൾ ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തി അതായത് സുപ്രീം കോടതി കർശനമായിട്ട് പരിപാലിക്കണം അനുവർത്തിച്ചു പോരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തി ഇങ്ങനെ വമ്പൻ ബിൽഡേഴ്സിന് അവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ അവ അനുമതി കൊടുത്തതിൽ പങ്കുള്ളത് സി പി എം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്നത് ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അന്നത്തെ മരട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ദേവസി അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർക്കാനാകാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും 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 ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് എന്താണത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളം ഭരിക്കുന്നു സി പി എം കേരളം ഭരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അതിനകത്തെ കാരണം കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് മരട് ഫ്ലാറ്റ് അഴിമതി കേസിൽ മരട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ദേവസിയെ പ്രതി ചേർക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമാരാഞ്ഞ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും എന്താണ് ഇത്രയും നിയമപരമായിട്ട് കെ എ ദേവസി നഗ്നമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വഴിവിട്ടുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാ തെളിവുകളുമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തിനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അയാൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ വീണ്ടും സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടുന്നത് ഇതെന്താണ് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമാണോ കോടതിക്കും നിയമങ്ങൾക്കും മുകളിലാണോ സി പി എം നേതാവ് മരട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദേവസിയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയട്ടെ ഇത് നഗ്നമായിട്ടുള്ള കൃത്യവിലോപമാണ് കൃത്യനിർവഹണത്തിലെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നത് ദേവസി ചേട്ടനെ പ്രതി ചേർക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്റ്റർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർക്കൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലും അവരുടെ കഴിവിനെ ഒന്നും കുറച്ച് കാണുകയല്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിയമവശങ്ങൾ അറിയാം സി പി എം ഭരിക്കുന്നു ഈ താടിയുള്ള അപ്പനെ മാത്രമല്ലേ എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ളത് പിണറായി സർക്കാർ കണ്ണൂരിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇതിന് തൻ്റെ അടുത്തോടു
കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം വൈകുകയായിരുന്നു ഇനി ദേവസിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാലികേറ മലയായി അവശേഷിക്കുന്നത് ദേവസിക്കെതിരെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് നിയമോപദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നതും ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട്ട് അറിയിച്ചതുമില്ല മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വേണം എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് അവിടെയാണ് ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് മരട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരുന്നു ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ എ ദേവസിക്ക് അഴിമതിയിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് കേസിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറ്റപത്രം മാത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പും ഈ ഒരു കള്ളക്കളിയും കാരണം തീരുമാനം നീളുകയാണ് ചില ബാങ്ക് രേഖകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ വായ്പ എടുത്തതിൻ്റെ രേഖകളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇനിയും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും അതത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകാനുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ബാങ്ക് അവധിയായതാണ് ഈ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ബാങ്ക് രേഖകൾ ലഭിക്കാൻ വൈകിയതെന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിവരം ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം പൊളിച്ചു നീക്കിയ മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഒരു കേസ് വിജിലൻസുമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ജയിൽ കോറൽ കോവ് കേസിൽ നാല് പ്രതികളും ആൽഫാ സെറിൻ കേസിൽ നാല് പ്രതികളും ഹോളി ഫെയ്ത്ത് കേസിൽ ആറ് പ്രതികളുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ജെയിൻ കോറൽ കോവ് കേസിൽ ഫ്ലാ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറുമാരും പ്രതികളായിട്ടുണ്ട് സമീപത്തുള്ള നദി സമീപത്ത് നദി ഉള്ളതിനാൽ പ്ലാനിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളത് വലിയ അമ്പരചുമ്പിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ സമുച്ചയമായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നദിയുടെ കരയിലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തതാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചറുമാരെ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവർ ചെന്നൈയിലായതിനാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമാണ് ഇവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം സാക്ഷികൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഈ ഒരു കേസിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് കൂടി നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പല ആളുകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതോ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു തങ്ങൾ വായ്പ എടുത്തും തങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയും ഒക്കെ ഏതായാലും തവിട് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തവിട് പിടിയായി എന്നാൽ ഇനി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്ന് ചിലരും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം കേസുകളിൽ നിലവിൽ സർവീസിലുള്ള ജയറാം നായിക് വിരമിച്ച മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പി ഇ ജോസഫ് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളെയുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തായാലും അവരൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്തെ വിഷയം ഇതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള അനുമതി നൽകിയ മരട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ കെ എ ദേവസി സി പി എമ്മിൻ്റെ ആ പ്രദേശത്തെ ഉന്നത നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർക്കുന്നതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു പച്ചക്കൊടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കെ എ ദേവസിക്കെതിരെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിവിട്ട ഇടപെടൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർക്കാൻ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും അനുമതിക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് അ